嗨，大家好，呃，非常欢迎你们来看丽江的视频。OK， 那么上次给大家介绍了我从呃七十二公斤减到五十公斤，这个整个采用了什么样的一个方法？嗯、呃，大概一共是介绍了十点重要的减肥方法。呃，其中我也提到了我用了十六八的这个间歇性断食的办法。并且也讲了它的效果是对于我来说是非常的显著，呃，那么之后呢，就有很多朋友看了我的视频以后，然后就希望我在呃之后介绍一下这个间歇性的断食方法。那么今天这个视频的主要内容就是关于这个十六八的间歇性断食。那让我们来说一下这个间歇性断食它有什么好处？那首先呢，它非常有利于我们身体燃烧自身的脂肪。那我们身体它只有处在一个一定的断食区间内，就是说，当我们体内已经没有东西给它消耗了，它才会去挖我们自己的脂肪拿出来燃烧消耗给我们用啊。所以说，这是它是有利于脂肪的快速燃烧。那么第二点呢，它是诱导并促进生长激素，因为我们的身体呢，这是很神奇的一点，它在断食的时候呢，我们的生长激素就会分泌。生长激素是个什么东西呢？它就是帮助。呃，燃烧脂肪还有增肌的荷尔蒙，所以说，当我们生长激素比较旺盛的时候呢，就可以保护我们的肌肉，而且还促进我们的呃代谢平衡。那现在就说到有一些人通过节食，就是那种过分节食，或者只吃一些水煮蔬菜呀这样子，然后达到减肥目的的，他们大多数减掉的是水分和自己身上的肌肉啊，所以说其实并不健康了。而且特别容易反弹 ，OK。那第三点就是它可以改善、降低我们的胰岛素。那我们在吃很多东西的时候呢，我们的血糖上升，那这个时候我们身体就会自动分泌胰岛素，把我们的血糖压下来啊。那么当我们在这一段呃断食期间呢，我们的胰岛素水平就会比较低。那么胰岛素低了以后呢，它就会减慢我们脂肪的储存。就是说，在这段时间内，我们身体就不会自己去储存脂肪了，因为也因为胰岛素。胰岛素的水平降低了 ，OK。那么还有一点就是第四点，就是好多研究表明，就是说这个间歇性断食呢，它可以提高我们新陈代谢的百分之三点六到百分之十四。那么主要也是根据你断食采用的方法啊。然后第五点就是它可以有助于我们合理规划饮食，防止暴饮暴食。那么我们在我们可以吃饭的时间内，呃，合理的规划一下我们吃什么，然后。吃什么健康等等等啊，这样子的话呢，就是说让我们的生活也变得更加有规律啊，对我们整体的一个作息也是一个提高。那它还有其他方面的益处，比如说促进我们身体排毒啊，自我修复啊，延缓我们衰老，这对我们女人来说都很重要。改善睡眠，还有对一些啊有疾病的人来说呢，它可以降低血糖，改善。糖耐力以及呃心血管等疾病的控制等等，所以说总体来说呢，这个呃间歇性的断食对我们的身体的益处还是很大的。那么下面我介绍一下到底什么是间歇性断食，以及我们应该如何正确的呃去执行它。间歇性断食呢，就是说它是让人在一段时间内进行正常的饮食，那么另外一段时间呢，呃进行啊、呃、节食。啊，在目前就是在目前流行的这个间歇性断食中有好几种，呃，我们常见的比如说有这个五加二间歇性断食，呃，六加一间歇性断食，以及我们这种时间性的，比如说十六八呀，或者是十八六啊，或者是二十四小时的间歇性断食。那么五加二间歇性断食，它就是指那么这一周七天里边。呃，五天选择五天都正常饮食，然后再选择不连续的两天摄取少量的热量。那么，比如说女性呢，摄取五百千卡，然后男性呢，摄取六百千卡。啊、呃，通过这样的一个低卡路里的一个，就是两天低卡路里的这个饮食计划，然后来达到瘦身的目的。那么六加一的这个间歇性断食是指，那么你在一个星期六天里边都正常吃饭，然后选择一天进行断食。啊，然后在这一天里边，你最好不要摄取任何有卡路里的食物，那么就喝一些水啊、茶呀、啊、咖啡呀、啊、等等就行了。啊，其实它也是一个总体来降低人的这个卡路里摄取的办法。那么再说一下这个，还有这种隔一日的这个间间歇性断食，就是比如说我一天正常吃东西啊，另外一天我不吃东西，然后再有一天我再吃东西。
，啊，这样子隔一天的这种间歇性断食。那么总结下来呢，也是网上各路达人、减肥达人总结下来的，发现就是还是这个十六八的这个间歇性断食呢更人性化一点，嗯，也更容易让人接受。因为如果我们不是有那种意志力非常好的那种那种性格的话呢，就是很容易自暴自弃，或者很容易，比如说，呃，比如说进行这个五加二断食中，突然就是控制不住自己，然后导致第二天。呃，暴食，然后到最后就是结果反而，呃，就是说比不进行间歇性断食更差。那么，所以这个十六八断食从各方面来讲都是有非常高的执行性的。这个十六八断食呢，就是说也是有实验性，也是有这个实验去来论证它的这个效果的。那么就是有科学家呢，他是用两只小白鼠做实验，然后呃，就是说给这两只小白鼠吃同样多的食物。热量也一样啊，就是说各方面各个方面都一模一样的，睡觉的时间长也是一样的。但是呢，有一只小白鼠呢，它就给它就是说按照一日三餐到四餐的样子给它吃这么多东西啊，然后另外一只小白鼠呢，就是说同样的热量同样的东西，但是在八个小时内让它吃完，然后剩下的时间它就处于一个断食状态，就只喝水，然后在这个。呃，一段时间以后，大概是一个月吧，然后这个时间以后就发现，这个进行了这个间歇性断食的这个小老鼠的体重呢，明显要低于这个没有进行间歇性断食的这个小老鼠啊。所以说，呃，在动物身上是有是有这个实验成果的，是有这个减肥成果的。那么，同样网上也有很多网红或者说呃减肥达人，他们也通过这种温和的这个减肥的方法，达到了自己的理想体重啊。嗯、呃，所以这就是大概的一个介绍吧。然后，那么我在去年我四到五个月的减肥之中呢，我也是呃用了这个十六八的这个间歇性断食。那么也就是说，我在一天二十四小时之内呢，我八个小时是正常的吃东西，就是正常吃东西。然后另外十六个小时呢，我就断食，然后就只喝水、茶。然后，如果说想喝咖啡的呢，可以喝咖啡，但是不要加奶，也不要加糖，就是说，保证这十六个小时我是零卡路里摄取的。那么我们说这个，我们在十六八的这个间歇性断食之中呢，我们也需要注意，就是饮食上面也需也是需要就是健康的饮食的，不能说我因为执行了这个十六八的这个间歇性断食，我就可以随意的吃喝了，也不是这样子，我们还是要。呃，适当的控制一下这个热量的摄取，不要暴饮暴食。那么尽量的少吃油炸食物，尽量的少吃糖。呃，像蛋糕啊，这种或者是炸鸡啊、炸鱼啊，像这种就是说热量很高，就是很油腻的这种这种食物，我们还是要尽量的避免。不是说一点都不吃，但是尽量的避免啊。然后就是我说的，每天选择一个非常想吃的放到早上，然后之后呢，尽量进行一个。进入一个就是非常健康的饮食，啊，那样的话就是说你的减肥效果会非常好，而且同时对你的健康也是非常的有益。真的是炸弹型的热量，但非常好吃。嗯，吃完这一餐以后，我就开始我的今天的间歇性断食喽，祝我好胃口。这个十六八的这个减肥方法也是有一定的科学依据的，因为我们的身体呢。它会先消耗你现在身体里面本身它有的一些血糖，比如说你吃完东西以后，呃，东西被就是说分解成葡萄糖储存在我们体内，我们的身体会先把这一部分热量先消耗掉，啊，然后呢再去消耗我们自身的这个脂肪啊，所以说，所以说我们要就是在吃完最后一餐以后，我们要先等到这个十六个小时之后，我们才开始下一餐。它的目的就是为了让我们的身体去主动的消耗我们身体自身的脂肪。那么在这个过程中，我们血液中的一些不好的陈旧的脂肪啊，或者是一些一些垃圾啊，也会被分解掉。所以说，对我们整体的一个身体状况呢，也是一个提高。呃，依据如此，依据我自己的身体状态，我推荐给大家啊。嗯，也希望大家可以去。勇于去尝试一下啊！希望大家都能得到非常好的减肥结果，并且也能够有一个更好的健康状况。健康状况好，那谢谢大家。